गुड मॉर्निंग लकी हैप्पी सेवेंथ मंथ सेवेंथ मंथ कंप्लीट चेस्कुने एट मंथ लग बच्चे सेवा इरोजु लकी बाबु कास्ता पापा बहुत नड एंड घंटे इरोज लकी की फ्रॉक टीस को चेंग कर दा आ फ्रॉक ऐते वेजी बहुत ना नान माटा शो लकी बाबु ने कास्ता पापा का चोदना हो सरी हेलो बाइटी फैमिली गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ इरोज़ लोग का स्पेशल व्लॉग ये दिक्कत है लकी कि सेवेंथ मंथ कंप्लीट है इसको नहीं एथ मंथ लोग कहते हैं आरुग बेटा स्नडू सो इरोज़ लकी स्ना नमो वन डेट तो आई थी इरोज़ व्लॉग ऐसे स्टार्ट आउट नहीं एंड कुछ सारे वन बिस्तर दे अंडे आपने लकी पुट्टे डमो एंड पुट्टी से सेवेंथ मंथ लोग कुछ उतार अभी आंसर चाहिए इन द्वारा का मान के बोल ने गिफ्ट साइटे वस्ता है इपरे लॉटस 365 लो रिजिस्टर वन डे 365 रुपीस बोनस साइटे पन्दन दे इन लो मान के 24/7 कस्टमर के सर्विस उन्हीं और अलग ही 10 मिलियन यूजर्स कोड आई थे उन नारु इकड़ क्रिकेट पाइने का आकंडा वेरे अदर टॉपिक्स पाइन कोडा 200 नवाजुद्दीन सिद्दीकू उसे रतुले काजल अग्रवा सुनील शेटि निहा शर्म ऐसा ब्रांड अंबासीडर्स लोटस थ्री सिक्ट फाइव तो उ इपड़े रिजिस्टर आवंटी कामें सैक्नों पिन्से मैं ब्ला कंटिव चूस्त लकी बटल चूसरा मार्न अंत वाश् मोतमीद पैन आरेशन अन्ट एन बाटल चूसरा ओके सारी मत वाश्सा टाइम वे सर की टेन थर्टी अ ऐक्चुअली लकी अंगनवाडी के अभी अब फोटो एद अच्छेसर की चेन वीडियो उड़ा वाल फ्रेश मोतमी वीडियो रिकॉर्ड अंदे कुछ इयरिंग्स अभी पटा सो आटे क्लोज लकी अच्छे पड़कना इंका सो वाड़ लेचन तरह वाड़ी रेडी से अंगनवाडी के अल रहा ना मल्ल ना ड्रस वा सो फीड ड्रस वे इंदा वेसको फीड ड्रस सो इपड़ेसर की टीतर्स स्टर्लैजन हाट वाटर तो सो टीतर्स वेसर की लकी अलवा चुनाव इधे वन वीक अमें सीतर्स अंत चाल मंदी तेन टीतर्स अंतर सो मैं बेबी को वे पलू अभी वस्तु वालू एंटर अंड अला वाल पेन वे क्लास अवी नोट कुटार मैं नोटिस कदा सो टीतर्स इवन वाल पेन एंड रिफ हाट वाटर अन्ट के कल वेड़ेपोता अंड क्लैमेट चाल डिफरेंट मब्बूगा कुर चाल उपोतार लकी उल फंशन वेसा शर्ट एट को टाइट फिटी को टे अंड ब्लू रेडी अन्ट ब्लू बाबू लकी बाबू पद बाबू मन की मंदर पूसी ये 
ఇంతకీ అంగన్వాడి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది అంటే అక్కడ మన ఇంట్లో మన బేబీకి సాలిడ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా అయితే అన్నప్రాసన చేస్తామో సేమ్ అలానే అక్కడ కూడా చేశారనమాట అవన్నీ అరేంజ్ చేశారు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అంటే ఏదో ఒక ఫోటో తీసుకోవాలన్నారు అన్నట్టయితే వెళ్ళాం అనమాట అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అవన్నీ ఉండేసరికి సర్ప్రైజ్ అయ్యాను అండ్ యాజ్ వెల్ హ్యాపీగా అనిపించింది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్ వచ్చిన దగ్గర నుండి బేబీకి మన మదర్ మిల్క్ నుండి వచ్చే న్యూట్రియంట్స్ అయితే సరిపోవు ఖచ్చితంగా సాలిడ్స్ అన్నవి స్టార్ట్ చేయాలి అని అయితే ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట నేను వచ్చేసరికి లక్కీకి ఆల్రెడీ సిక్స్త్ మంత్ దగ్గర నుండి సాలిడ్స్ అయితే స్టార్ట్ చేసేసాను అంటే మళ్ళీ ఏం సాలిడ్స్ పెడుతున్నాను ఏంటి అవన్నీ కూడా కనుక్కున్నారు అండ్ అక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకు అంగన్వాడీలో బాలమృతం అని చెప్పేసి ఒక ప్యాకెట్ అయితే ఇచ్చారనమాట మన సెర్లాక్ లాగా ఫీడ్ చేయడానికి విత్ కప్ ఇచ్చారు అండ్ అలాగే ఎగ్స్ వస్తూ ఉంటాయంట అండ్ యాజ్ వెల్ మిల్క్ కూడా ఇస్తూనే ఉంటామని చెప్పారు లైక్ త్రీ ఇయర్స్ వరకు అన్నట్టుగా అయితే చెప్పారనమాట మన బాల్ ఆధార్ అన్నది చేసి వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేస్తే సో అప్పటి వరకు ఇవన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉంటామని అయితే చెప్పారనమాట సో అదే ఇక్కడ అంతా జరుగుతుంది నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది పాయింట్ టు పాయింట్ అయితే అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంగన్వాడీలో అయితే అయిపోయింది మనం జస్ట్ ఫోటో మాత్రమే అని అనుకున్నాం కానీ సంథింగ్ డిఫరెంట్గానే అయింది ఓకే ఇంకా స్టార్ట్ అవుతున్నాం చింపేటో ఊరు చూసేరా ఎంత పెద్ద ఉందో నేనైతే స్టార్టింగ్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎంత పెద్ద ఊరు లోపల ఉంది అని బాగా డెవలప్ అయింది రోడ్ బాగుంటది కూడా చూస్తున్నారా తప్పగా ఉందా అండ్ అచ్చంపేట ఊళ్ళో వచ్చేసరికి టైలరింగ్ షాప్ ఒకటి అయితే కనిపించింది సో అక్కడ ప్రైజింగ్స్ అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని అయితే కొనుక్కుని వచ్చాను కిచెన్ నా మీద ఎంత పగ పట్టిందంటే నేను ఒడియాలు పెడదాం అనుకుంటే ఏకంగా మొక్క వేసేసింది అనమాట సో అందుకని ఇంకా వడియాలు ఆఫ్టర్ ఉగాది పెడదామని అనుకుంటున్నాము అండ్ వస్తా వస్తా ప్రాన్స్ తీసుకొచ్చుకున్నాం అనమాట అచ్చంపేట ఊళ్ళో అండ్ నాకు వచ్చేసరికి ఈ బార్గెనింగ్ స్కిల్స్ అయితే తక్కువ ఇవన్నీ కూడా హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఇంకా డైరెక్ట్గా అడిగాము హండ్రెడ్ అంటే హండ్రెడ్కి ఇచ్చేసారు పర్లేదా నేను ప్రాన్స్ చేసేసరికి చాలా టైం అయితే అయిపోయింది సో ఇంకా లంచ్ లేట్ అయిపోతుందని బయట నుండి ఫుడ్ అయితే తెచ్చుకున్నాం అనమాట అండ్ ప్రాన్స్ వచ్చేసరికి ఆయిల్ పెడుతున్నాను ప్రాన్స్ ఆయిల్ పెట్టడానికి నేను కొద్దిగా ఆయిల్ పసుపు వేసుకుని ఇలా పెట్టేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసరికి సెవెన్ అయింది సో లక్కీ అయితే అమ్మాయిగా రెడీ చేసే టైం దగ్గర పడుతుంది అనమాట వీరు గారు వచ్చేసరికి బయటకు వెళ్ళారు సో అత్తమ్మని కలిసి చిన్న కేక్ ఏదైనా తీసుకుని వస్తారని అన్నారు సో పాపగా లక్కీ ఎలా ఉంటాడో నాకు కూడా చూడడానికి చాలా ఎగ్జైటింగ్గా అనిపిస్తుంది సో ఏమో ఫ్రాక్ అసలు వేసుకుంటాడో వేసుకుంటే ఎలా ఫీల్ అవుతాడో ఏంటో అన్నట్టు ఉంది అటు ఇటు కూడా పిల్లోస్ వేసే ఉంచుతున్నాను ఇట్స్ బికాస్ అస్సలు ఊరుకోవట్లేదు అనమాట ఈజీగా పిల్లోస్ దాటుకుని వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు సో అందుకనే చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది వీరు గారు లేకపోతే కంపల్సరీ ఇంకా లక్కీతో నేను అలా ఉండాల్సిందే లక్కీ ఇలా చూడు లక్కీ ఇలా చూడు అబ్బో అర్థమైందా గౌన్ వేసుకుంటావా పాపలా రెడీ అవుతావా బంగారం ఇప్పుడు వచ్చేసరికి కర్రీ వండుదామని కిచెన్లోకి అయితే వచ్చేసాను సో లక్కీ చుట్టూర వచ్చేసరికి టాయ్స్ వేసి వచ్చాను అనమాట ఎంతవరకు వాడు ఆ టాయ్స్తో ఆడుకుంటాడు ఎంతసేపు కామ్గా ఉంటాడు అన్నది నేను కూడా గెస్ట్ చేయలేను వెళ్తా పోతా వెళ్తా పోతా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను అయితే ఎగ్స్ వేయించేసుకుంటాను సో కర్రీ మధ్యలోనే ఆపాల్సి వచ్చింది ఇట్స్ బికాస్ లక్కీ ఫుల్గా క్రాంక్ అయిపోయి ఏడుస్తున్నాడు అనమాట పడుకోబెట్టడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాను బట్ ఐ డోంట్ నో వీరు గారు ఉంటే కొంచెం అలా హ్యాండిల్ చేద్దరు బట్ ఇంకా ఇంటికి అయితే రాలేదు టైం ఎయిట్ థర్టీ అయిపోయింది ఇటు వెప్పు వంట అవ్వలేదు అటువైపు లక్కీ పడుకోవట్లేదు నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను సో చాలా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ లాగా అనిపిస్తాయి ఇలాంటివి మొత్తం మీద మల్టీ టాస్కింగ్ అవుతుంది అనమాట అటే లక్కీని ఊపడం కిచెన్లోకి రావడం మళ్ళీ కర్రీ స్టార్ట్ చేశాను లక్కీ 
అండ్ కర్రీలోకి అల్లం విల్ పేస్ట్ ధనియాలు జీలకర్ర అండ్ లవంగాలు దాల్చిన చెక్క అన్నీ కలిపి పేస్ట్ చేశాను నా దగ్గర వెదులుపాయ లేకుండానే మసాలా ఈ రోజు ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇంకా తప్పేది లేదు అస్సలు మా ఊడు అక్కడ నిలబడకపోతుంటే ఊరుకోవట్లేదు వంటగదిలోకి తెచ్చుకుని వంట చేసుకున్నాను ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అనుకుంటే ఇంకొకరు హెల్ప్ లేకుండా చేస్తే లైక్ లిటరల్లీ కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి అనమాట సో ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఏడుస్తుంటే ఇరిటేషన్ వస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి పేర్లల్గా వర్క్ చేసుకోవాలి హేమో లక్కీ వీడికేమో నిద్ర వచ్చేస్తుంది నాకేమో ఆకలేస్తుంది అలా ఉంటుంది అనమాట అమ్మ ఆమ్ చేసుకుంటుందమ్మా మా బంగారం నెక్స్ట్ ఇందులోకి ఎగ్స్ కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను అండ్ ఇందులోకి సాల్ట్ అండ్ కారం అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను అమ్మతో పాటు వంట చేస్తున్నావు నువ్వు షెఫ్ అవుతావా నువ్వు షెఫ్ అవుతావా ఏంటమ్మా అమ్మని ఎలా చూస్తున్నావు చూసారా కర్రీని అలా చూస్తున్నాడు అనమాట కర్రీని చూస్తున్నావు కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తున్నట్టు ఉంది కర్రీ ఇందులో సాల్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుని వాటర్ యాడ్ చేసేసాను సో ఇంకా లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టేసి నేను ఇంకా లక్కింగ్ తీసుకుని అయితే వెళ్ళిపోతున్నాను ఫైనల్లీ వీరు గారు కేక్ పట్టుకుని వచ్చారు సినిమాకి లైట్ మ్యాక్స్ లో వచ్చినట్టు సో నేనేం అనుకోవట్లేదు కష్టం అనే చెప్పాను ఐ బ్యాక్ కేక్ బట్ లక్కీ యాక్టివ్ గా ఉండాలి ఇది కట్ చేయాలంటే మొత్తం మీద వీరు గారు వచ్చిన తర్వాత అమ్మయ్య అనిపించింది అండ్ కర్రీ వచ్చేసరికి చూసారా మంచి కలర్ వచ్చేసింది కాకలు గట్టిగా వేస్తుంది లక్కీ అయితే పడుకుండిపోయాడు యాక్చువల్లీ కేక్ కట్టింగ్ ఫ్రాక్ వేసి సరదాగా చాలా బాగా చేద్దాము ఒక చిన్న ఫోటోషూట్ లాగా కూడా ఉంటుంది మెమరబుల్ గా అని అనుకున్నాను కానీ ఇంకా వాడు నిద్రపోతున్నాడు అనమాట చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ ఇంకా లేట్ అవ్వడం వల్ల ఇంకా వాడు స్లీప్ అయితే హోల్డ్ చేయలేకపోయాం బట్ ఏంటంటే ఇది రేపటికి పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇంకా షూట్ ఫ్రాక్ కేక్ కటింగ్ అనేది కంపల్సరీ అనమాట ఎయిత్ మంత్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అయితే ఏమైంది సో ఏదైనా సరే మెమరీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సో అంతే ఈరోజు బ్లాగ్ అయితే ఇక్కడతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను మీకు కనుక ఈరోజు బ్లాగ్ నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక బ్లాగ్లో కలుసుకుందాం